Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm à, hình thức trắc nghiệm chấm viên. Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn, ôn tập dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, ôn tập dự tuyển công chức viên chức, ôn tập các môn kiến thức chung, môn tiếng Anh, môn tin học theo hình thức trắc nghiệm. Học viên có nhu cầu kết nối Zalo hoặc gọi điện như thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang à, theo số điện thoại 0912595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm. Sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được các tin nhắn video, à, các bạn xem video trên điện thoại của các bạn, à, đó là video à, phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm theo phương pháp tư duy. À, các video bài giảng, à, các bạn xem trên điện thoại của các bạn hoàn toàn miễn phí. À, phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn là phần mềm phi lợi nhuận. Hôm nay tôi minh họa cái phương pháp học trên phần mềm à, thông qua cái phương pháp học câu hội trắc nghiệm à, cho cái tài liệu kết luận số 40 ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về nâng cao à, hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. À, thì phương pháp học như thế nào? Để tôi sẽ minh họa à, như sau. À, các bạn Đầu tiên là các bạn phải có một cái file tài liệu à, về kết luận số 40. Thì cái file tài liệu này các bạn có thể tải trên Google. Sau khi tải trên Google, các bạn lưu vào máy tính của các bạn. Sau đó các bạn mở lên. À, các bạn mở cái file này lên. À, đây là các bạn mở lên thì nó chia lấp mất cái màn hình. Thì mỗi lần ấy là các bạn muốn thu nhỏ lại thì các bạn chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ này. À, của cửa sổ đối với đâu dấu trừ nằm bên góc tay trái tay phải trên cùng màn hình các bạn đối với macbook nằm bên tay trái à, các bạn để ý đây là nốt điều khiển cửa sổ chúng ta chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ nhấn nốt trái một lần thì nó thu nhỏ các bạn muốn mở lên thì các bạn lại chỉ mũi tên chuột vào biểu tượng thu nhỏ các bạn nhấn nốt trái thì nó lại mở lên thì đây là cửa sổ mà kỹ năng sử dụng windows thì đối với Windows nó nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình các bạn các nốt điều khiển cửa sổ à, các bạn cái dấu chéo là tắt cửa sổ dấu trừ là thu nhỏ các bạn chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ nhấn nút trái thì sau khi các bạn mở file lên sau đó các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính hoặc trên điện thoại à, cơ sở dữ liệu nó nhiều cho nên các bạn tốt nhất là học trên máy tính chúng ta khởi động trình duyệt sau ta gõ cái địa chỉ hình thức trắc nghiệm vn Chú ý là đuôi VN, à, đuôi khác thì sang cái phần mềm khác đấy. Ví dụ đuôi com là phần mềm khác của thầy. Xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng. À, mục số 1 môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức. Mục số 2 môn kiến thức chung ôn tập dự thi nâng ngạch công chức vân vân. Đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập ở phía dưới. À, viên chức giáo viên các cấp, viên chức y tế của người phía dưới này. À, các bạn được cấp ký danh mật khẩu mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi. Ví dụ các bạn được cấp ký danh mục số 2 thì các bạn phải để con chó tại đúng mục số 2 để nhấn nút trái chuột liên tiếp hai lần nếu các bạn được cấp mục số 1 thì các bạn để con chó tại mục số 1 à, nếu các bạn để con chó sang cái mục khác thì các bạn sẽ không đăng nhập được thí dụ hôm nay các bạn được cấp cái danh mật khẩu ở mục là số 2 ôn tập dự thi nâng ngạch công chức môn môn kiến thức chung thì các bạn định vị con chó tại mục số 2 này để các bạn nhấn nút trái chuột liên tiếp hai lần thì sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu chú ý các bạn phải bảo bộ, bí mật cái mật khẩu của mình người khác biết được thì đăng nhập phần mềm thì các bạn không đăng nhập được nữa cũng giống như kỳ thi chính thức diễn ra số báo danh của bạn nào bạn vào à, chứ chúng ta không đăng nhập lẫn lộn được à, vì vậy à, các bạn phải bí mật cái mật khẩu của mình khi các bạn có mật khẩu chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm à, sau khi đăng nhập vào phần mềm thì các bạn phải học từng tài liệu vì trong phần mềm này nó làm danh mục các tài liệu rất là nhiều thì các bạn chỉ chọn những cái tài liệu các bạn cần thôi phần mềm thường xuyên update cập nhật hệ thống câu hỏi à, cho các câu hỏi trắc nghiệm à, các tài liệu mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên các bạn di chuyển từ từ thôi đó các bạn thấy này à, thí dụ các bạn thấy ở đây là à, danh mục ôn thi nâng ngạch công chức hành chính này rồi uh, uh, danh mục uh, ôn thi ngạch công chức chuyên viên cao cấp này thì các bạn kích chuột vào đây các bạn nhấn nút trái chuột vào 
cái mục là số 1 này thì các bạn thấy đây là cái quyết định 1090 ban hành các cái danh mục các bạn phải ôn tập trong kỳ thi nâng ngạch công chức đối với công chức hành chính của bộ nội vụ ban hành à, thí dụ như mục số 1 là hiến pháp vân vân các bạn có thể tải cái file này về máy tính của các bạn để các bạn ôn tập từng tài liệu một hết tài liệu này đến tài liệu khác à, chúng ta chỉ vào cái mũi tải xuống này chúng ta sẽ tải được cái file này à, chúng ta quay lui thì đối với các bạn chuyên viên cao cấp à, ôn tập dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp các bạn có thể tham khảo cái danh mục tài liệu này để mục 3 này à, thì cái danh mục tài liệu ôn tập chuyên viên cao cấp à, tương ứng với cái à, cái công văn số 1348 này Đó, ngày mùng 5 tháng 4 năm 2022 thì gồm có 31 tài liệu về môn kiến thức chung thì các bạn cũng sẽ ôn tập lần lượt từng tài liệu này trên phần mềm sẽ có câu hỏi trách nghiệm cho từng tài liệu à, chúng ta chỉ, 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 À, muốn tải về chúng ta chỉ vào cái nốt tải xuống đây Chúng ta chỉ mũi tên để quay lui Như vậy đối với uh, nâng ngạch uh, Chuyên viên uh, Chuyên viên chính uh, Chuyên viên cao cấp Thì các bạn ôn tập mà trước mắt là Đang ôn tập theo một trong hai cái tài liệu Mà tôi vừa minh họa với các bạn Để các bạn cứ tải về in ra giấy Để các bạn theo dõi Các bạn đã học đến tài liệu nào rồi Thì các bạn đánh chéo chéo đi Đã vì nó nhiều mà À, ví dụ như tài liệu in um, à, danh mục ôn thi chuyên viên cao cấp 31 tài liệu cứ bình quân một tài liệu có 30 trang chẳng hạn thì các bạn thấy 1.000 trang giấy A4 nhỉ Đấy, cho nên vì thế các ôn, các bạn ôn tập trên phần mềm sẽ tiết kiệm một thời gian à, danh mục à, ôn thi nâng ngạch à, các công chức thì tầm 42 tài liệu thì mỗi tài liệu 30 trang các bạn thấy cũng phải tầm 1.000 đến 1.500 trang giấy A4 như vậy yêu cầu rất là cao vì vậy các bạn phải nỗ lực cố gắng à, để ôn tập để chúng ta vượt qua kỳ thi và ôn tập chúng ta có kiến thức chúng ta sẽ làm việc tốt hơn à, vì thế các bạn thấy là à, càng ôn tập càng kỹ càng tốt đó đây sau khi các bạn giới thiệu thêm thông tin cho các bạn các cái danh mục tài liệu à, mà đã được quy định à, ôn tập à, nâng ngạch công chức à, bây giờ tôi giới thiệu chúng ta tìm các cái file tài, các cái câu hỏi trách nghiệm cho từng tài liệu thí dụ như là các bạn thấy đây là câu hỏi cho cái tài liệu ôn tập về cán bộ luật cán bộ công chức 2008 và sự đổi 2019 đây các bạn cứ học từng tài liệu Ở trong đây là nó rất nhiều nó hàng trăm danh mục cho nên trong 42 tài liệu ôn thi nâng ngạch và 31 tài liệu của chuyên viên cao cấp thì nó cũng chiếm một phần ở trong cái danh mục này thôi À, danh mục còn nhiều hơn rất nhiều các bạn có điều kiện thì tham khảo thêm à, ví dụ hôm nay tôi giới thiệu cái phương pháp học à, cho cái tài liệu kết luận à, 40 à, của bộ chính trị đây để chúng ta di chuyển con trỏ xuống dưới đây chúng ta thấy là à, câu à, câu hỏi kết luận 40 của bộ chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 2026 à, chúng ta kích chuột vào cái À, nhấn nút trái chuột liên tiếp hai lần vào mục này thì sau đó là à, các bạn di chuyển con trỏ xuống xuống phía dưới à, các bạn thấy có thực hiện đề thi sau đó nhấn vào nút start tiếng anh có nghĩa là bắt đầu start là bắt đầu à, sau đó các bạn để ý là học lần đầu thì có thể các bạn chưa có kiến thức ở trong đầu thì các bạn à, chưa cần phải làm bài học lần thứ hai thì các bạn với bắt đầu là à, có cơ sở dữ liệu trong bộ óc rồi thì các bạn có thể tư duy để làm bài làm bài có nghĩa là gì ở trong bốn phương án a b c d thì các bạn được lựa chọn một phương án theo đúng nhất vì sao như vậy có có trường hợp a đúng b đúng nhưng mà b đúng hơn a thì các bạn phải chọn b đó các bạn chú ý thế hay là có trường hợp a đúng b đúng c đúng d bao trùm hết cả A, B, C thì các bạn phải chọn D đúng là gì, sai là gì đúng là nó có nội dung đúng như à, trong tài liệu theo yêu cầu của câu hỏi sai là gì là nó có nội dung không đúng như trong tài liệu so với à, nội dung câu hỏi và nội dung đó có thể là không có trong tài liệu ở trong các đấy, thì đúng sai là như vậy à, quá trình làm bài thì có thể nộp bài sớm khi khi thời gian vẫn còn thì các bạn chọn finish ở góc tay trái màn hình này đến nộp bài sớm coi như hoàn thành cũng giống như kỳ thi chính thức diễn ra 
các bạn muốn nộp bài sớm thì các bạn có thể thực hiện được. Như vậy, học trên phần mềm còn rèn luyện kỹ năng thi thực hành trên máy tính để khi kỳ thi chính thức diễn ra các bạn không bỡ ngỡ. Bây giờ học lần đầu, các bạn cứ để con chó tại cái mục Finish ở góc tay trái màn hình này. Nhấn nút trái chuột một lần. Sau các bạn di chuyển con chó xuống phía dưới. Các bạn thấy chữ nộp bài và kết thúc. Các bạn nhấn nút trái vào nộp bài kết thúc. Sau xác nhận đã chắc chắn chưa, chắc chắn rồi. Các bạn nhấn vào nộp bài kết thúc. Để các bạn à, đọc nội dung câu hỏi và các phương án. À, phương án đúng của câu hỏi đó. Vì sao lại đúng thì phần mềm sẽ chỉ dẫn cho các bạn. À, thí dụ chúng ta về cái câu nào đó chúng ta có thể nhấn nó trái chuột vào cái ô câu hỏi. À, bây giờ các bạn đọc nội dung câu hỏi này. À, theo kết luận số 40 này. Đó. Kết luận tinh giản biên chế được giao ở giai đoạn nào à, không bao gồm à, lao động hợp đồng. Như vậy nội dung câu hỏi là hỏi các bạn là à, kết luận tinh giản biên chế được giao ở giai đoạn nào không bao gồm lao động hợp đồng đó thì phương án A là giai đoạn 2020-2022 phương án B giai, à, giao giai đoạn 2016-2020 phương án C giao giai đoạn 2016-2021 phương án D giao giai đoạn 2022-2026 và câu trả lời của các bạn sai ở đây thì chưa quan tâm vì chưa làm bài mà à, căn cứ vào kết luận thứ hai thì đó là à, phương án đúng là giao vào giai đoạn 2022-2026 à, như vậy để giao về cái giai đoạn 2022-2026 là tinh giản biên chế để không bao gồm à, lao động hợp đồng thì vì sao đúng thì chúng ta mở file lên chúng ta kích chuột vào file nhấn nút trái chuột một lần thì chúng ta mở lên Chúng ta di chuyển con trỏ tìm đến giai, à, à, kết luận thứ hai Đó, thì đây là kết luận thứ hai Là biên chế được giao giai đoạn 2022-2026 không bao gồm à, lao động hợp đồng. À, như vậy là, à, như vậy căn cứ để trả lời câu hỏi này là kết luận à, số 2 này. Như vậy là à, kết luận 40 có, có 6 kết luận mà. À, thì căn cứ kết luận số 2 thì các bạn nhớ có 6 kết luận này có 6 kết luận à, thì căn cứ kết luận số 2 mà ý thứ nhất đó các bạn gì học câu hỏi trách nghiệm và tình huống đặt ra là à, chúng ta phân phân giả nó ra từng ý một à, ý thứ nhất thì các bạn học là cái biên chế được giao giai đoạn 2022 2026 là không bao gồm lao động hợp đồng là cái phương pháp vừa học câu hỏi trách nghiệm vừa đọc tài liệu là như vậy này nếu các bạn chỉ đọc tài liệu không thì chắc chắn là kỳ thi chính thức diễn ra thì các bạn không biết ra câu hỏi như thế nào là lúng túng mặc dù cái kết luận này có hai trang thôi cho nên vì vậy là cái phương pháp học tốt nhất là các bạn phải học câu hỏi trách nghiệm là tình huống đặt ra sau đó căn cứ vào tình huống đó để giải quyết nó căn cứ vào uh, vào uh, vào tài liệu uh, vào điểm nào của tài liệu đó các bạn thấy chứ cái phương pháp học như vậy là học song hành vừa học câu hỏi trách nghiệm các bạn vừa học à, lý thuyết thì như vậy căn cứ vào kết luận thứ hai là 2022-2026 như vậy 2022-2026 thì à, tinh giản biên chế được giao là không bao gồm không bao gồm lao động hợp đồng đấy các bạn nhớ à, cái 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 con số này và con số 2022-2026 này là nó cũng trùng với cái tiêu đề à, của cái kết luận à, 40 à, giai đoạn 2022-2026 thì nó các bạn à, cũng dễ à, nạp cái dữ liệu này vào à, đầu các bạn cũng dễ dễ nhớ thôi đó cái phương pháp học là như vậy này còn các giai đoạn khác nó sai tại vì nó không đúng như trong tài liệu thí dụ giai đoạn 2020-2022 là không đúng như trong tài liệu 2016-2020 là không đúng như tài liệu 2016 2021 là không đúng như trong tài liệu thì người ta gọi là phương án sai so với là nội dung câu hỏi ở uh, uh, hội các bạn đây đó các bạn thấy câu để thông qua tình huống đặt ra để giải quyết tình huống đó mà ví dụ chúng ta sang cái dạng khác thì ở đây là uh, xã hội các bạn là đâu là kết luận của bộ chính trị về tinh giản biên chế trong toàn hệ thống chính trị giai đoạn 21 26 
Đó. Thì như vậy ở đây các bạn chú ý là lại từ 21 đến 26. À, đâu là kết luận thì phương án A là toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ công chức. Phương án B toàn hệ thống chính trị tinh giản 5% biên chế cán bộ công chức. Như vậy ở đây phương án B là không có chữ ít nhất mà gắn cứng luôn là 5%. À, phương án C toàn hệ thống chính trị tinh giảm ít nhất trên 5% biên chế công chức. Chúng ta để ý có chữ trên. Đó, tức là không tính cái mốc 5% mà phải trên 5% mới tính. Phương án D toàn hệ thống chính trị tinh giảm 10% biên chế cán bộ công chức. Đó, thì phương án D là cũng gắn cứng là 10%. Thì căn cứ vào khoản 1 thì phương án đúng là à, kết bộ chính trị kết luận toàn hệ thống chính trị tinh giảm ít nhất à, 5% biên chế cán bộ công chức. Như vậy ở đây dùng cái từ ít nhất thì các bạn có thể là à, hơn con số này cũng được nhưng mà phải ít nhất 5%. À, đảm bảo con số ít nhất. Thế thì căn cứ vào đó các bạn thấy là gắn cứng con số 5% là phương án sai. Rồi gắn gắn là trên 5% là, là phương án sai gắn cứng 10% là sai à, cho nên à, phương án đúng nhất phương án đúng à, bộ chính trị kết luận là toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ công chức thì chúng ta để ý ở đây là cán bộ công chức nó không có chữ viên chức nhé đó là cái 5% này ứng với cán bộ công chức đó thì các bạn kích chuột vào file vì sao đúng căn cứ khoản 1 à, nhấn vào file chúng ta mở lên À, mở cái file lên thì các bạn mở file lên thì các bạn tìm đến khoản 1 của kết luận này tức là kết luận thứ nhất kết luận thứ nhất đây là chúng ta phân giả ra từng ý này thí dụ như là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo nghị quyết nào thì theo nghị quyết đại hội đảng 13 đó thì sẽ có cái câu như vậy à, của đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo nghị quyết nào của đảng thì các bạn để ý ở đây thì sẽ có một câu hỏi chúng ta phân giả ra tức là nghị quyết đại hội đảng 13 à, ý tiếp theo đó các bạn cứ, cứ phân giả từng ý một thôi à, chúng ta phân giả từng ý à, giai đoạn 21 26 này đó chúng ta để ý giai đoạn 21 26 à, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ công chức đó thì đây là một ý này À, các bạn để ý đây là hội ý này, này. Và ít nhất 10% biên chế à, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đó. Thì các bạn để ý ở đây chỉ hỏi một cái ý là cán bộ công chức thôi. Như vậy toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán, cán bộ công chức. Đó. Thì trong câu này là một mệnh đề đúng. Đúng kết luận của Bộ Chính trị. Đó. Thì như vậy các bạn thấy kết luận ở đây là toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% à, biên chế cán bộ công chức Đó. thì sang câu tiếp theo lại hỏi là đâu là kết luận của bộ chính trị về tinh giản biên chế trong toàn hệ thống chính trị giai đoạn 21-26 phương án A toàn hệ thống chính trị tinh giản 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì các bạn để ý ở đây là gắn cứng con số 10% Phương án B, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Thì ở đây thì là cái phương án B là đúng như nội dung kết luận của Bộ Chính trị là ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đó, như vậy ở đây thì là ít nhất, dùng cái từ ít nhất là 10%. À, đối với viên chức thì ở đây 10% ít nhất 10% viên chức đó, biên chế viên chức nha các bạn phải để ý cái chữ biên chế viên chức này đó thế còn lại 5% là biên chế cán bộ công chức hai ý nữa là khác nhau nữa à, bên công chức cán bộ công chức còn bên là viên chức thì có nội dung đúng như trong tài liệu cho nên cái cái nội dung phương án B là phương án đúng à, để trả lời câu hỏi này phương án C là vì sao sai toàn hệ thống chính trị tinh giản 5% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì ở đây là gắn cứng là 5% à, phương án D toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất trên 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì chúng ta để ý có từ trên 10% là không đúng như trong tài liệu à, vì vậy 
các phương án A, à, C và D đều là phương án có nội dung không đúng như trong tài liệu. Cho nên chỉ có phương án B là có nội dung đúng như trong tài liệu. Đó là toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. À, và các bạn chú ý giai đoạn 21-26. Như vậy qua cái giai đoạn 26 đi rồi thì à, chúng ta lại có thể là à, tinh giản hay không tinh giản thì chúng ta lại phải chờ cái kết luận của Bộ Chính trị sau. Đó. Như vậy là cái kết luận này nó đúng trong cái giai đoạn 2021-2026. Đó, các bạn chú ý là như vậy này. À, chúng ta hết sức chú ý là cái cái, cái giai đoạn 21-26. Thì à, câu tiếp theo đâu là kết luận của Bộ Chính trị về toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ công chức vào giai đoạn nào? Tức là câu hỏi này hỏi ngược lại thì lại cho cái, cái cái nội dung là giảm tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ công chức pin cán bộ công chức nhưng mà ở giai đoạn nào thì các bạn có kiến thức trong bộ óc rồi các bạn suy được ngay giai đoạn 21 26 2021 đến 2026 đó các bạn thấy tuyệt vời không này hay là cái loại câu mà điền vào cái chỗ chấm này chống chống này đó thì toàn hệ thống chính trị tinh giản bị tinh giản chấm 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 biên chế cán bộ công chức phương án A là 10% tức là cái chỗ chấm chấm này phương án B là ít nhất 10%, phương án C 5%, phương án D ít nhất 5%. Thì các bạn để ý cái cụm từ cán bộ công chức thì gắn với ít nhất 5%. Cho nên cái chỗ điền vào cái chỗ trống này chính là ít nhất 5%. Đó, thì các bạn để ý đây điền chỗ trống. Có loại câu như vậy. Như vậy các bạn thấy điền vào chỗ trống đầy đủ là toàn bộ toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ công chức đó tương tự như vậy cái câu tiếp theo là toàn hệ thống chính trị tinh giản chấm 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 biên chế viên chức được hưởng từ ngân sách nhà nước thì các bạn soi đây là chữ viên chức cho nên phải điền vào cái chỗ chấm chấm này là à, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước đó như vậy phương án đúng đây là à, ít nhất 10% khi các bạn có dữ liệu rồi thì các bạn hoàn toàn có thể uh, tự uh, suy ra được nội dung các câu hỏi uh, uh, các bạn trả lời. Đó, các bạn muốn học cái mục khác thì các bạn kích chuột vào mục số 1 này hoặc hoặc uh, học lại cái mục này để bảo mật cái mật khẩu của mình. Uh, các bạn kích mũi tên chuột mỗi khi uh, các bạn kết thúc uh, học trên máy tính uh, thì các bạn để mũi tên chuột vào cái hình người ở góc tay phải trên cùng này. Các bạn nhấn nút trái. Sau đó các bạn chọn cái chữ thoát. Để bảo mật cái mật khẩu của mình. Nhấn nút trái chuột vào chữ thoát. Sau đó là các bạn chỉ mũi tên chuột vào dấu chéo để tắt cửa sổ. Như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong. Cái phương pháp học trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên. Vừa học câu hội trắc nghiệm. Tức là cái tình huống đặt ra. Để giải quyết cái tình huống đó. Thì căn cứ vào đâu để giải quyết. Thì như vậy chúng ta học theo phương pháp các bạn hiểu nội dung sau đó các bạn dùng phương pháp tư duy để các bạn làm câu hỏi trắc nghiệm thì hôm nay tôi trình bày với các bạn như vậy thì các bạn có nhu cầu hãy kết nối zalo hoặc gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình để chúc các bạn thành công